Hello tout le monde, c'est Nava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez bien en cette presque veille de Saint-Valentin. En vrai, il vous reste quelques jours pour réaliser votre Pas de panique. gâteau pour faire euh, bah, tout seul si vous voulez. Fêtez ça tout seul ou avec votre bien-aimé ou vos bien-aimés. Enfin bref, on va pas entrer dans les débats avec qui vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rubrique Le Chef C'est Vous. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce concept. Je vais vous le réexpliquer rapidement. L'idée, c'est qu'on mette en lumière votre talent parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre, notamment sur Instagram. Et on vous propose régulièrement un thème particulier ici c'était la saint valentin et on prend le meilleur dessert même si c'était difficile de choisir ouais. il y a eu très 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 très, très, très beaucoup <rire> et très très beaucoup de très beaux desserts aujourd'hui vous avez voté pour le dessert de coralie les douceurs de coco sur instagram on vous met d'ailleurs sur instagram pour les intimes ici, pour les intimes qui est juste magnifique incroyable C'est un entremet fait avec une bavaroise à la vanille un confit de framboise alors vous allez voir nous on n'a pas exactement la couleur de la framboise qu'il n'y avait plus de confit de framboise donc on a utilisé un confit de fruits rouges mais ça va très bien le faire ne vous inquiétez pas un biscuit très moelleux à la vanille un petit croustillant aux amandes et vous allez voir surtout une technique ultra cool ouais. pour changer des glaçages miroirs des flocages avoir un gâteau qui soit hyper original on va vous apprendre tout ça dans cette vidéo il y aura en plus des petites meringues en forme de cœur bon juste pour le savoir alors on ne va pas traîner on lance tout de suite la recette avec le confit On commence par mélanger la gélatine dans la pesée d'eau bien froide. On met le tout 15 minutes au réfrigérateur à hydrater. Pendant ce temps-là, on va mélanger le sucre et la pectine bien intimement dans un bol. Ça permettra d'éviter d'avoir des grumeaux dans notre confit. Et on peut mettre dans la casserole la purée de framboise. On la met sur un feu moyen tout en fouettant. Et une fois qu'on commence à avoir une préparation fumante, on ajoute la première moitié du mélange sucre et pectine. Une fois que c'est incorporé, le reste de la préparation et on va cuire le tout à ébullition pendant environ une quinzaine de secondes, c'est-à-dire 15 secondes à partir des premières bulles. On retire du feu, on ajoute le jus de citron vert, puis la gélatine bien hydratée. On mélange bien pour que ce soit complètement fondu, et on verse le tout dans un cercle de 20 cm bien filmé par le dessous, sur environ un bon centimètre d'épaisseur, et on met le tout au congélateur jusqu'au complet durcissement. Une fois que c'est bien bien refroidi, on peut défilmer le dessous, attention c'est périlleux. Vous découpez donc avec une forme de cœur qui rentre tout pile dans votre moule. Nous on l'a fait à la main dans un carton doré. Et vous avez votre insert de confit en forme de cœur. Vous pouvez le réserver au réfrigérateur. Bon, on va faire une petite pause dans cette recette maintenant que le confit est fait pour vous donner une petite news, une petite actualité à nous. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a quelques jours, on a sorti notre premier e-mag, qui est un espèce de magazine virtuel. Bon, pour l'instant, on est plus sur un e-book qu'un magazine, mais on va faire évoluer ça, vous inquiétez pas. Petit à petit, aller plus vers un magazine. Et pour cette première édition, on vous a proposé 10, même 11 recettes sur la Saint-Valentin. Vous allez voir, il y a des meringues, des macarons. On a plusieurs niveaux de difficulté, des recettes faciles, intermédiaires et un petit peu plus poussées. Vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir à faire des super desserts pour la Saint-Valentin. Et même si vous êtes seul, je vous assure que les recettes, elles se dégustent très très bien. Donc, on vous met tout ça en description si vous voulez vous le procurer. C'est 5 euros le magazine. Faites-vous plaisir. On a mis beaucoup de cœur à le faire. On continue la recette en attendant avec le biscuit à la vanille. Dans une casserole, on fait un beurre noisette en mettant la pesée de beurre sur un feu doux. Et on va le laisser cuire pendant 10 minutes environ jusqu'à obtenir une couleur et une odeur de noisette. On le réserve jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante. À côté de ça, dans notre robot coupe, on vient mettre le sucre glace avec la poudre d'amande, la fécule de maïs, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ainsi qu'une cuillère à soupe d'arômes de vanille. Et on mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Cette pâte, on vient la mettre dans un cul de poule et on la met de côté. En attendant, dans un autre cul de poule, on va venir monter la deuxième pesée de blanc avec le sucre. On ajoute le sucre petit à petit. Ce que l'on veut obtenir, c'est des blancs montés légèrement, texture mousse à raser. On vient en prendre ensuite un premier tiers que l'on met dans notre précédent mélange à l'aide d'un fouet. On ajoute ensuite le reste des blancs que l'on ajoute délicatement au fouet. Puis le beurre noisette tiédit. On l'ajoute aussi délicatement au fouet ou à la marise. On vient ensuite verser notre préparation dans un moule de 20 cm de diamètre. On secoue pour que ce soit bien homogène. Et on enfourne 15 minutes à 160 degrés. À la sortie de cuisson, on peut retirer le cercle 
et venir démouler notre biscuit sur une planche à découper. Voilà, votre biscuit est fait, il est très très bon. J'espère que vous n'avez pas déjà tout mangé quand même. Donc <rire> on passe maintenant au croustillant qui va venir justement sur le biscuit. En cul de poule, on vient mélanger le chocolat blanc fondu avec les crêpes dentelles, l'huile de pépins de raisin et la purée d'amandes. C'est très très simple à faire. Notre croustillant est déjà prêt. On récupère notre biscuit et avec le même patron en forme de cœur, on vient le découper. On étale ensuite notre croustillant en une fine couche sur notre biscuit et on le place au congélateur. On va pouvoir monter notre entremet mais avant ça on fait notre mousse bavaroise et on enchaîne en même temps dans la foulée les petites meringues et le voile de fruits rouges ou framboises comme dans la recette de coco. On hydrate comme toujours la gélatine dans l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on va mettre notre lait entier à chauffer avec la gousse de vanille fendue et grattée. Une fois qu'on a atteint l'ébullition, on coupe le feu et on va laisser infuser notre vanille pendant 15 minutes à couvert. Dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule, on les fouette énergiquement. Après les 15 minutes d'infusion, on peut enlever les gousses de notre lait et venir verser la moitié de ce lait vanillé sur le mélange précédent jaune plus sucre. On remet ensuite le tout dans la casserole et on fait une crème anglaise en faisant des 8 à l'aide de notre mari. C'est bien important de faire ce geste. Vous voyez lorsque la crème anglaise est nappante sur votre spatule, c'est qu'elle est prête, vous pouvez la retirer. Sinon, utilisez un thermomètre, il ne faut pas dépasser 84 degrés. On y ajoute la gélatine bien hydratée et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Dans un autre cul de poule, on va venir monter notre crème liquide en chantilly. Vous voyez cette belle texture mousse à raser. On va venir l'incorporer à notre crème anglaise, mais attention, on fait bien attention que la crème soit redescendue autour des 23-25 degrés. Et on incorpore notre crème délicatement à l'aide d'un fouet ou d'une marise. Dans notre moule, on va mettre jusqu'à à peu près la moitié de la hauteur de la mousse. Puis on met notre insert de confit. On rajoute de la mousse quasiment jusqu'à hauteur. Et on dépose notre biscuit avec son croustillant qui est donc à l'intérieur de l'entremet. Et on réserve toute une nuit au congélateur. On commence comme d'habitude par hydrater la gélatine dans sa pesée d'eau froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. A côté de ça, on va mélanger l'agar-agar avec le sucre. Ça permettra encore une fois d'éviter les grumeaux dans la préparation finale. Dans la casserole, on verse la purée de framboise avec la pesée d'eau. On fouette et dès qu'on a la première fumée, on ajoute la première moitié du mélange sucre et agar. On fouette bien, on met la deuxième moitié et on va cuire à ébullition. C'est-à-dire que dès qu'on a la première bulle, on sort la purée du feu et on ajoute en dehors la gélatine bien hydratée. Une fois que la gélatine est bien fondue, dans votre préparation, vous pouvez la couler sur un tapis en silicone, sur un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur, et la mettre au réfrigérateur pendant quelques heures. Une fois qu'elle est bien prise, vous la retournez sur une planche à découper. Vous prenez un patron de cœur beaucoup plus gros que le précédent, ça doit être plus gros même que votre moule. Nous, on n'en avait pas un assez grand, c'est pour ça qu'on découpe un cœur qui paraît encore plus grand que notre patron. On enlève l'excédent. Vous avez un gros voile en forme de cœur et on réserve jusqu'à utilisation. Dans un cul de poule, on verse la pesée de blanc d'œuf. On y ajoute la pincée de sel, la demi-cuillère à café de vinaigre blanc et on va ajouter le sucre semoule petit à petit tout en fouettant. Une première partie au début, une autre quand ça commence à mousser, puis quand ça commence à épaissir, à vaguer un petit peu, et puis à la toute fin jusqu'à avoir une meringue très légère. Dans une poche munie d'une doulisse de 9 mm, regardez bien la technique pour venir pocher des petits cœurs. C'est pas facile, il vous faudra de l'entraînement, mais ça rend très joli. Vous voyez, on incline à chaque fois la poche de 45 degrés et on finit avec une petite pointe. On met le tout à cuire 2 heures à 90 degrés. Le lendemain, on peut démouler notre entremet. Et si vous voulez une petite astuce pour qu'il se démoule correctement, vous pouvez venir le mettre au-dessus d'un bol d'eau bien chaude. 
On vient ensuite déposer notre voile à la framboise. On lui fait bien épouser la forme du cœur. On dépose quelques meringues et des pralines concassées. Et voilà On n'a plus qu'à déguster, on attend bien qu'il soit décongelé avant de le découper et de le manger bien sûr On a quelque chose à vous dire. Le biscuit est beaucoup trop fin pour la taille de notre moule. Nous nous sommes coco, totalement je suis trompés. Coralie, Coco, les douceurs de Coco. Nous sommes vraiment, vraiment désolés parce qu'on n'a pas a mis à l'honneur maximum ton gâteau. Mais on va mettre des photos juste ici de du ta tiens. réalisation qui est encore mieux que celui qu'on a fait on là. Pas le biscuit a vraiment la bonne épaisseur. Nous, nous n'avons pas le bon moule. Alors, on a utilisé le seul moule cœur qu'on avait. On était un petit peu à la bourre. On n'a pas eu le temps de commander autre chose. Du coup, le biscuit est un peu fin. Ça va se sentir à la dégustation. Donc, chez vous, faites bien attention d'adapter la taille de vos inserts à la taille de votre moule. Ne faites pas la même erreur que nous. Donc si vous voulez ne pas avoir le même résultat que nous, mais le même résultat que celui de Coco, en fait nous, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on n'avait pas mis toute la quantité de notre appareil à biscuits et alors, dans le pas... cercle de 20 cm je crois de mémoire. Si vous aviez tout mis, et c'est une grosse erreur qu'on a faite, vrai, vous auriez eu un biscuit de la parfaite taille. Donc mettez toute la quantité et ce sera parfait. Sur Adapté. ce, on déguste. Mmh. C'est pas choquant mmh. Mmh. Oubliez tout ce qu'on a dit. <rire> Faites comme ça, je rigole. Mmh. Mmh. C'est tellement légère. Alors franchement, honnêtement, l'épaisseur mmh. du biscuit finalement elle est pas choquante parce qu'en fait cette mousse vanille, oh là elle là. est tellement légère, tellement bonne. Ouais, on a utilisé une très bonne vanille aussi. Alors évidemment si vous mettez de la poudre de vanille, ce que l'on comprend très bien, on l'a fait beaucoup beaucoup de fois. Ça pète, coûte hein. très cher la vanille aussi. Donc adaptez-vous, mais plus vous allez utiliser une mousse de vanille de ah, qualité ouais. et des éléments en général, des ingrédients pardon, en général de qualité, plus vos mousses, vos biscuits seront bons. Donc ce gâteau, bah, je trouve qu'il est assez simple et ça ouais. c'est cool. Le croustillant il se fait en trois minutes. Ouais. Le biscuit est un tout petit peu plus compliqué mais la mousse c'est une bavaroise. Le ouais. confit il est simple à faire. Ce qui est un petit peu plus compliqué c'est de tout détailler en forme de cœur. Mmh. Il va falloir faire peut-être des petits dessins à la main pour que vous fassiez ça correctement. Mais le résultat il est magnifique et il est délicieux et on comprend exactement ce qu'on mange et ça j'adore. Vous pouvez aussi le faire en format individuel évidemment. Là on a fait un gros entremet parce qu'on est des gros gourmands mais vous faites exactement des comme vous. Bouffe. <rire> en tout cas merci et bravo à Coralie d'avoir inventé ce dessert. Je le trouve magnifique et délicieux. Ouais. Refaites-le à la maison. Mange Mentionnez-nous sur Instagram et mentionnez Coco. Coralie, évidemment, et Douceur de Coco. On vous met son Instagram en description. Vous avez juste à faire le lien, cliquer sur le lien et vous pouvez voilà, vous abonner. Juste avant de quitter cette vidéo, et d'ailleurs merci d'être encore là. Ouais. Vous êtes peu nombreux à être encore là, on va pas se mentir. Bravo. Un petit pourcentage. <rire> on vous met comme d'habitude en description, pour les plus motivés d'entre vous, notre Solidarity Pack 2.0, qui est donc un extrait de une vidéo de chacun de nos ateliers virtuels. Ça vous permet gratuitement d'accéder à ce qu'on fait en dehors ouais. de YouTube, vous faire votre propre avis. Il y a des ateliers payants derrière, vous n'êtes absolument pas obligé d'y accéder. En tout cas, vous pouvez à travers le Solidarity Pack progresser énormément, 100% gratuitement et ça nous fait plaisir. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu en bas et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao Allez. Vous êtes très très nombreux à nous suivre, notamment sur Instagram, ici sur YouTube. Je crois qu'à dire être talentueux, ça je disais oh oui. Dans ça, vous êtes très peu. Non, je rigole. C'est pas une bouche là que tu m'as fait. Ça, ça rentre juste pas dans ma bouche là.